ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സബാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കക്ക റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു റോസ്റ്റാണിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കക്ക ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ടര കഷ്ണം ഉള്ളിയാണ് ഒരു തക്കാളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില മല്ലിച്ചപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ട പൊടികൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കക്ക ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കക്ക ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കക്ക ഫ്രൈ ചെയ്തത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർഡക്ക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സവാളയാണ് ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനുശേഷം ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വാടി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിയൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം
ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കക്ക കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നത് വരെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കഴിക്കാം കക്ക റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യും 